Hi! Ang topic natin ngayong araw ay kung paano kumuha ng sanitary engineering report plan. I'm Engineer Alfredo Maximo Jr., the founder of Watermax Enterprises. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano gumawa ng sketch plan at sanitary engineering report. Ano ba yung mga kailangan at paano ba ito ginagawa? Panoorin nyo sa aming video, ipapakita namin sa inyo kung paano kumuha ng measurement at sketch plan dito sa building nito. This is a Watermax water refilling station building plans and sanitary engineering report. Tara, panoorin nyo ako sa aking journey ng pagkuha ng sanitary engineering report. Let's go! So, ang kailangan nyo po pala, sketch pad. So, kailangan nyo sketch pad and especially ang metro. Okay? Tunod so, kahit ball pen or lapis. Pwede naman. And, uh, pag kumuha tayo ng measurement, it should be per centimeters. Yes, centimeter yung gagamitin natin. Okay? So, tara. Una, sketch mo natin yung buong area at saka natin lagyan ng sukat. Doon tayo, po tayo. Based in the area, the area is around 6 by 6 meters. So, this is a 30 square meters building. So, ganito po ang structural niya. Okay? Tapos, may pintuan dito. Hinati sa gitna. At nilagyan ng opisina sa kabila. Tapos, may door dito. And then, may lababo. Mula dito. And dito. Tapos, malaking sink. And then, another sink here. Tapos, ang makina niya ay nakapwesto dito yung tanki. Isa pang tanki. This is 1,000 liters tank. And then, the equipment. Here. Based on drawing, meron siyang deep well dito. Tapos, may isa pa siyang tanki dito. Tapos, ito yung kanyang deep well pump. Per CM tayo, ah. Yes, outer side. 100. 126 CM. Then, CM. Ah? Oh, maliga. 320. 320. Okay. Sketch plan pa lang naman to. So, huwag kayong mahiyang magsulat na magsulat dyan. Ang importante yung detalye. Hanggang pinto lang. CM, ah? Ganun lang kasi po. Window. Included yung window. Required to. Window na maliit. Sixty-five by one hundred, huh? Ninety-eight. Yes, kaya niyong height. Eighty-one cm by. One ninety five cm. Okay. Next. So okay, na tayo dito. Pati aircon na kuwa. Okay. So this door is. Then yung kumuha. Eighty one cm by. 213 213 cm 200 200 200 200 
Lapad niya ay Ah, super easy lang yan. Sulat mo lang yung nasa metro. Everyone can do it. So, sa mga client namin sa Watermax, uh, tuturo ko sa inyo kung paano kumukuha ng mga sukat dimension at mga video para kayo mismo hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng permits. This is this is one of requirement. Ha? Huh? 327. By 66. By 66. Kalagahan ito, makakatipid tayo sa transportation at mobilization. Your sanitary engineer, hindi na kailangan siyang pumunta doon sa area kasi meron ka ng measurement. Ibibigay mo lang sa kanito yung report, lahat ng report yung nandito. And please be honest about the report. Dapat kung yung nandito, ibigay po natin ang tama. Kunin mo yung elevations ng, ano, ng uh, makina. Elevated siya dito eh. So, yeah. This this uh, equipment is elevated from the ground. So, lagyan natin ng hiwa. Okay. So, ilan ang elevation? Ten. Ten. Yan. Ten cm. Ito, trivia ko pala sa inyo. All requirements dito sa buong region 1, I don't know kung sa iba requirement din. Sa buong region 1, ang mga tubo dapat naka-elevate sa floor ng 10 cm from the flooring. So, yan na one of the requirements. Sa mga technicians ng water mats, uh, please, uh, ito, gawin nyo to 10 cm ang taas. Okay? Uh, kunin mo yung ceiling. Report eh, kasi lahat dapat kuha. Ha? 250 cm. Machine size. Two hundred thirty four. Bye. One sixty three by. Lapad. Tut, balik. Lapad, taat, atau kalapad. By seventy one. Okay, so yun. Tapos yung tanki natin na nasa likod? 100 cm. 100 cm yan. Okay. Tapos yung may tanki pang isa doon? Uh, around 60 cm pero pag may sukat na lang para sigurado. Kasi hindi naman lahat ng nandun ay eh, ah, tawag dito. Hindi lahat ng nandun na tanki. Iba-iba kasi sukat kung minsan. Kaya mas maganda may sukat natin lahat. Ilan? 55 ha? 55 cm. 55 cm. Okay. Now, be specific. Ganyan ito po yan, no? Pag gumawa kayo ng sketch plan, dapat alam nyo rin. So, hihiwain nyo po dito yan. Tapos, make sure yung mga filter na sa loob nito, pagaya yan, located doon sa area. So, i-drawin nyo din kung saan nakapwesto. May filter dito at may filter doon. Ang membrane 1, 2, 3, hasam po yan. Originally designed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun yan. Tapos may dalawang filter dun sa kabila. 1, 2. Ito gumawa ng record. Tapos ilan yung pump? May pump dito, vertical. At may pump din dito. Dalawa rin yung pump dyan. So dapat reported yan. Tapos multimedia, 16 by... 16 by 65. Wow. Laki. So, multimedia mo nakalagay dito. Sukat niyan ay 16 by 65. Ayan yung sukat niya. Tatlo yan. 1, 2, 3. Okay na yun. Tapos, brine tank mo nakalagay. May brine tank dito na nakalagay sa gilid. Tapos, may pre-filter doon. Kita mo ba yan? Kita pa? Hindi. Ayan. May filtration bago pumasok. Basta lahat ng nilagay niya rito, it should be reported. Nagaya yun. 
may filter, may tanke, tapos, ito na yung dispensing area niyan. So, may ultraviolet doon. So, dito rin nakalagay yung ultraviolet niya. Ayan. Tapos, pakilagay na rin dito, mayroon siyang jet wash dito. Ayan. Tapos, may gripo. So, this is yung raw water niya. And, wastewater and backwash line. Kompleto. Tapos, ito yung dispensing area. So, ayan. So, everything should be reported. Now, if you're going to submit us your report, mas maganda po na detalyado kagaya nito para hindi tayo mahirapan sa paggagawa ng ating sanitary engineering report. Yung brain niya nasa ilalim, doon sa ilalim. Okay? So, guys, pagpasensya niyo na kung medyo talagang uh, messy yung area. Kasi itong water refilling station ito, medyo malakas mag-operate. E, tignan nyo nun po mga galon. Yan. Medyo may kalakasan ng operation. Kaya medyo talagang medyo basa-basa yung chlorine kasi talagang bakbak sila. Nakiusap lang po ako ngayon sa mga staff ko na nandun sa labas, nandun, na tagbigyan muna ako mag-vlog ngayon. <laughs> so, yun. Okay? So, ito po. Pwede po itong gayahin. So, sa mga gustong mag-put up ng water filling station, kung napansin nyo, naka- loob lahat yung ano niya, yung kanyang uh, tiles tapos may receiving area dito na which is ito pag sinara mo yung roll up, close na siya wala nang papasukan so another design na pwede yung igayahin, so yung sukat mula dito, papunta doon, sukatin natin wala pa akong measurement dito lapad na lang kuya hindi, dito lang, lapad lang yung isa naman ang sukat niyan ilan? Two hundred ninety-five. So, yun. So, pag nagawa nyo po itong uh, gantong klaseng measurement sa so, sanitary engineering report, uh, kailangan nyo lang po isend yung inyong uh, vicinity map plan saan located yung water filling station nyo. At importante rin po yung study ng drilling ng deep well. Yung deep well niya nandito sa part na to. So, ngayon po, since kami naman ang gumawa ng deep well na yan, kayang-kaya namin ibigay yung report. Yung gano'ng kalalim, uh, na ginawa namin, anong pump yung ginamit namin, ilang horsepower. Lahat ng detaling yun, kailangan po naka-attach dito sa report na to. Even yung mga horsepower ng mga pump na nakalagay dyan, pati yung mga nandun, at kung paano binuo yung machine. Okay, that's all for today. Thank you for watching Warner Max Enterprises. Ayan, pakisubscribe nyo po ng aking YouTube channel. Para mas marami po tayong makaubahin ng matulungan at busy na mahirapan ngayong panahon ng pandemic, iwasan natin ang masyadong biyahe ng biyahe. So, this, this uh, video will help you na hindi ka magta-travel na magpupunta ka pa ng mga sanitary inspector to check your areas. Uh, dito pa lang, pag nagawa niyo po ito ng tama, I assure you na makakuha ka naman ng sanitary engineering report at hindi ka mahirapan sa pagkuha ng permit. That's all for today. Thank you po and goodbye. God bless, Mark. All right. See ya.